الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا اما بعد مشاهدين اعزام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الامام البخاري رحمه الله باب سبه الرجل البقرة النسائه من غير امرهن آدمی کا اپنی بیویوں کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر گائے کی قربانی کرنا حدیث نمبر سترہ سو نو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے زی قادہ میں صرف پانچ دن رہ گئے تھے اور ہم حج کا ارادہ کر کے نکلے تھے جب ہم مکہ کے قریب پہنچے تو رسول اکرم نے حکم دیا کہ جن لوگوں کے ساتھ قربانی نہ ہو وہ جب تواف کر لیں اور صفا و مروہ کی سی بھی کر لیں تو حلال ہو جائیں گے حضرت عائشہ نے کہا کہ قربانی کے دن ہمارے گھر گائے کا گوشت لایا گیا تو میں نے کہا یہ کیا ہے لانے والے نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے یہ قربانی کی ہے تو یہاں بتانا مقصود یہی ہے کہ آدمی اپنی بیوی والد والدہ یا کسی کی طرف سے بنا اسے بتائے گائے یا کسی بھی جانور کی قربانی کر سکتا ہے باب النہری فی منحر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے مینن مینا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نہر کیا تھا وہاں نہر کرنا نبی اکرم کے نہر کا مقام مینا میں جمرہ اقبہ کے نزدیک مسجد مسجد خیف کے پاس تھا ہر چند سارے مینہ میں کہیں بھی نہر کرنا جائز ہے اور درست ہے مگر حضرت عبداللہ بن عمر کو اتباع سنت میں بڑا تشدد تھا وہ ڈھونڈ کر انہی مقامات میں نماز پڑھا کرتے تھے جہاں رسول اکرم نے پڑھی تھی اور اسی مقام میں نہر کرتے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کیا تھا حدیث نمبر سترہ سو دس نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ نہر کرنے کی جگہ نہر کرتے تھے عبیداللہ نے بتایا کہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہر کرنے کی جگہ ہے حدیث نمبر سترہ سو گیارہ نافع روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر اپنی قربانی کے جانور کو مزدلفہ سے آخر رات میں مینا بھیجوا دیتے یہ قربانیاں جن میں حاجی لوگ نیز غلام اور آزاد دونوں طرح کے لوگ ہوتے اس مقام میں لے جاتے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہر کیا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانیاں لے جانے کے لیے کچھ آزاد لوگوں کی تخصیص نہ تھی غلام بھی لے جاتے تھے باب من نہر حد یہ بیدی جس نے اپنے ہاتھ سے اب جانور کی قربانی کی اس کا بیان حدیث نمبر سترہ سو بارہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات اونٹ کھڑے کر کے اپنے ہاتھ سے نہر کیے اور مدینہ میں دو چتکبرے سینگ دار میڑوں کی قربانی کی یہ حدیث طویل ہے لیکن مختصر یہاں کر دی گئی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جب روایت بیان کرنی شروع کی ہے 
امام بخاری کہتے ہیں وزا کر الحدیثہ اور اسی میں آگے یہ الفاظ آئے ہیں اس باپ کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اونٹوں کو نہر کیا تو لوگوں کو زبا کرنا چمڑا اتارنا گوشت کاٹنا بوٹی کرنا یہ سب آنا چاہیے اور دوسروں کا محتاج نہیں ہونا چاہیے باب و نحر العبیلی المقیدہ اونٹوں کو باندھ کر نہر کرنا حدیث نمبر سترہ سو تیرہ زیاد بن جبیر زیاد بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عبداللہ بن عمر ایک شخص کے پاس آئے جو اپنا اونٹ بٹھا کر نہر کر رہا تھا عبداللہ نے کہا اسے کھڑا کرو اور باندھ دو پھر نہر کرو یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے معلوم ہوا کہ اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کرنا ہی افضل ہے اور حنفیہ نے کھڑا اور بیٹھا دونوں طرح نہر کرنا جائز سمجھا ہے اور برابر رکھا ہے اس حدیث سے ان کی تردید بھی ہوتی ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ابن عمر اس شخص پر انکار نہ کرتے اور اس کو نہ ٹوکتے اس شخص کا نام معلوم نہیں ہے اور آگے فتح الباری کی ایک عبارت ہے حافظ ابن حجر کی اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کسی صحابی کا کسی کام کے لیے یہ کہنا کہ یہ سنت ہے یہ شیخین کے نزدیک مرفو حدیث کے حکم میں ہے اس لیے کہ شیخین نے اس سے حجت پکڑی ہے اپنی صحیح ترین کتابوں بخاری اور مسلم میں جب شیخین کہا جائے تو یہاں پر اس سے مراد امام بخاری اور امام مسلم ہوا کرتے ہیں باب و نحر البدنی قائمتاً اونٹوں کو کھڑا کر کے نہر کرنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے ابن عباس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے فَسْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا سَوَافَ کے معنی یہی ہے کہ وہ کھڑے ہوں صفیں باندھ کر حدیث نمبر سترہ سو چودہ ابن قلابہ ابن ابی قلابہ ابو قلابہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز مدینہ میں چار رکت پڑھی اور ذلحلیفہ میں عصر کی نماز دو رکت فبات بیہا رات میں یہیں رات یہیں گزاری جب صبح ہوئی تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر تحلیل اور تسبیح کرنے لگے تحلیل لا الہ الا اللہ تسبیح سبحان اللہ جب بیدہ پہنچے تو آپ نے دونوں یعنی حج اور عمرہ کے لیے ایک ساتھ تلویہ کہا جب مکہ پہنچے اور عمرہ ادا کر لیا تو صحابہ کرام کو حکم دیا کہ حلال ہو جائیں آپ نے خود اپنے ہاتھ سے سات اونٹ کھڑے کر کے نہر کیے اور مدینہ میں دو چت قبرے سینگوں والے میڑھے زبا کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تارین تھے تو جو لوگ ہاتھی کے جانور نہیں لے گئے تھے انہوں نے تو عمرہ کیا اور حلال ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تواف کیا تھا اور پھر آپ یوم النہر کو جا کر کے تواف افاظہ کر کے حلال ہوئے تھے کہتے ہیں یہی حدیث مختصراً ابھی پہلے گزر چکی ہے حدیث نمبر سترہ سو پندرہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سہر کی نماز چار رکت پڑھی اور ذلحلیفہ میں عصر کی نماز دو رکت 
مدینہ میں چار پڑھی کہ وہاں آپ مقیم تھے اور ذلحلیفہ میں اس وجہ سے کہ آپ کا سفر شروع ہو چکا تھا اس لئے آپ نے قصر کیا پھر آپ نے ذلحلیفہ میں رات گزاری صبح کیا فجر کی نماز پڑھی پھر اپنی سواری پر بیٹھے جب وہ آپ کو لے کر کھڑی ہو گئی بیدہ میں تو آپ نے حج اور عمرے کا تلبیہ پکارا بابن لا یوت الجزار من الحد شیعہ اس مسئلے کا بیان کی آدمی مزدوری کے طور پر خوربانی کے جانور سے قصاب کو کچھ نہ دے حدیث نمبر سترہ سو سولہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں حضرت علی سے روایت کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے مجھے قربانی کے اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا اس لیے میں نے ان کی دیکھ بھال کی اور ان کی نگرانی کی پھر آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کے گوشت تقسیم کیے پھر آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کے جھول اور چمڑے بھی بانٹ دیئے اور اسے تقسیم کر دیا اس کے بعد یہاں پر سنت بدلی ہوئی ہے اور اس میں ہے کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ میں قربانی کے اونٹوں کی دیکھ بھال کروں اور ان میں سے کوئی چیز قصاب کو مزدوری کے حصے سے نہ دوں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ قصاب کی اجرت میں خال یا اوجھڑی یا سری پائے بھاوالا کر دیتے ہیں بلکہ اجرت اپنے پاس سے دینی چاہیے اس کو اجرت کے نام پہ کچھ بھی نہیں دیں گے البتہ اگر قصاب کو اللہ کو للہ کوئی چیز قربانی میں سے دیں تو اس میں کوئی خباہت نہیں صحیح مسلم میں حضرت جابر کی حدیث ہے کہ اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترسٹھ اونٹ نہر کیے تھے پھر باقی پر حضرت علی کو معمور کیا تھا یہاں پر یہ مسئلہ ہمارا واضح ہو گیا کہ قصاب کو مزدوری کے طور پر قربانی کے جانور سے کچھ بھی نہیں دیں گے اور اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں اس کو کچھ دے سکتے ہیں باب یتصدق بجلود الحدی قربانی کی خال صدقہ کر دی جائے گی اور خیرات میں دے دی جائے گی حدیث نمبر سترہ سو سترہ یہاں پر عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ان کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے اونٹوں کی حفاظت کریں اور نگرانی کریں اور یہ بھی کہ آپ کے قربانی کے جانوروں کی ہر چیز گوشت چھمڑا اور جھول وغیرہ صدقے میں دے دیں اور قصاب کو مزدوری میں کچھ بھی نہ دیں یہ اونٹ تھے جو نبی اکرم حجت الودہ میں قربانی کے لیے لے گئے تھے دوسری روایت میں ہے کہ یہ سو اونٹ تھے ان میں سے ترسٹھ اونٹوں کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نہر کیا باقی اونٹوں کو آپ کے حکم سے حضرت علی نے نہر کیا تھا حافظ ابن حجر کہتے ہیں آپ نے باقیہ اونٹ حضرت علی کے حوالے کر دیا اور انہوں نے ان کو نہر کیا اور آپ نے ان کو اپنی حدی میں شریک کیا پھر ہر ہر اونٹ سے ایک ایک بوٹی لے کر ہانڈی میں اسے پکایا پس آپ دونوں نے وہ گوشت کھایا اور شوربہ پیا یہ کچھ سو اونٹ تھے جن میں سے نبی اکرم نے ترسٹھ اونٹ نہر فرمائے باقی حضرت علی نے 
نہر کیا تھا شرو سننا میں علامہ بغوی کہتے ہیں کہ قسائی قس کو اجرت دینے کے بعد اگر وہ فقیر ہے تو بطور صدقہ قربانی کا گوشت دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے فتح الباری میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس پر اتفاق ہے کہ قربانی کا گوشت بیچا نہیں جا سکتا اس کے چمڑے اور جھول کا بھی یہی حکم ہے مگر ان چیزوں کو امام موسائی اور احمد اسحاق اور ابو سور نے جائز کہا ہے کہ چمڑا اور جھول بیچ کر قربانی کے مستحقین میں خرچ کر دیا جائے یہ لوگ کہتے ہیں باب یو جلال البدنی قربانی کے جانوروں کے جھول تقسیم کر دیے جائیں اور صدقے میں دے دیے جائیں حدیث نمبر سترہ سو اٹھارہ عبد الرحمان بن نبی لیلا بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ علی بن نبی طالب نے ان کو بتایا کہ نبی اکرم نے حجت الوداع کے موقع پر سو اونٹ قربان کیے میں نے آپ کے حکم کے مطابق ان کے گوشت بانٹ دیے پھر آپ نے ان کے جھول بھی تقسیم کرنے کا حکم دیا اور میں نے انہیں بھی تقسیم کر دیا پھر چمڑے کے لیے حکم دیا میں نے اسے بھی بانٹ دیا اور تقسیم کر دیا قربانی کے جانور کا چمڑا اس کا جھول سب غربہ و مساکین میں اللہ کے نام پر تقسیم کر دیا جائے گا یا ان کو فروخت کر کے مستحقین کو ان کی قیمت دے دی جائے چمڑے کا خود اپنے استعمال میں مسلح یا ڈول وغیرہ بنانے کے لیے لانا بھی جائز ہے یعنی جس نے قربانی کی ہے وہ خود اس چمڑے کو اپنی ذاتی استعمال کے لیے اسے لا سکتا ہے اور استعمال کر سکتا ہے جیسے مسلح بنا لینا یا یہاں کہتے ہیں کہ ڈول وغیرہ بنا لینا آج کل مدارس مدارس اسلامیہ کے غریب طلبہ بھی اس مد سے امداد کیے جانے کے مستحق ہیں یعنی ان کو دینا چاہیے جو اپنا وطن اور متعلقین کو چھوڑ کر دور دراز مدارس اسلامیہ میں خالص دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں اور جن میں اکثریت غربہ کی ہوتی ہے ایسی مد سے ان کی امداد اور ان کا تعاون بہت بڑا کار ثواب ہے باب و اس بال ابراہیم مکان البیت اللہ تشرق بی شعی و طاہر بیتیا لتا افین ولقا امین و رک سجود سور حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ہم نے بتلا دیا ابراہیم کو ٹھکانا اس گھر کا اور کہہ دیا کہ شریک نہ کر میرے ساتھ کسی کو اور پاک رکھ میرا گھر طواف کرنے والوں اور کھڑے رہنے والوں اور رکو سجدہ کرنے والوں کے لیے اور پکار لوگوں کو حج کے واسطے کہ آئیں تیری طرف پیدل اور سوار ہو کر دبلے پتلے اونٹوں پر دور دراز سے کہ پہنچیں اپنے فائدوں کی جگہوں پر اور یاد کریں اللہ کا نام کئی دنوں میں جو مقرر ہیں چوپائے جانوروں پر جو اس نے دیے ہیں یعنی جانوروں پر سوار ہو کر آئیں سو ان کو کھاؤ اور کھلاؤ برے حال فقیر کو پھر چاہیے کہ دور کریں اپنا میل کچیل اور پوری کریں اپنی نظریں اور طواف کریں اس قدیم گھر کا یعنی کعبہ کا یہ سن چکے اور جو کوئی اللہ کی عزت دی ہوئی چیزوں کی عزت کرے تو اس کو اپنے مالک کے پاس بھلائی پہنچے گی 
ये आयत है सूर्य हज की 26 से लेकर के 30 तक यानी आयत नंबर 26 से आयत नंबर 30 तक इस बाब में इमाम बुखारी रहम ने सिर्फ आयत कुरानी पर इक्तफा किया और इख्तसार किया और कोई हदीस बयान नहीं की शायद उनकी शर्त पर इस बाब के मुनासिब कोई हदीस उनको ना मिली या मिली हो और उसको लिखने का इत्तेफाक ना हुआ हो बाज नुस्खों में इसके बाद का बाब मजकूर नहीं बल्कि यूं इबारत है वमा या कुलो मिनल बुदनी वमा या तसद को भी के साथ इस सूरत में आगे जो हदीसें बयान की हैं वो इसी बाब से मुतल होंगी गोया पहली आयत आ, पहली आयत कुरानी से साबित किया कुर्बानी के गोश्त मैन में से खुद भी खाना दुरुस्त है फिर हदीसों से भी इसे साबित किया मकसूद बाब आयत का टुकड़ा फकुलू मिन वातिमुलबल फ़कीर है कुर्बानी का गोश्त खुद खाओ और गरीब व मसाकिन को खिलाओ बाबुल व मायाकुलू मिनलबुदनी व मायुतु कुरबानी के जानवरों में से क्या खाएं और क्या सदका दें और क्या खैरत करें इब्ने उमर रिवायत करते हैं ये बाबी ये बाबी का टुकड़ा है कि एहराम में कोई शिकार करे और उसका बदला देना पड़े तो बदला के जानवर और नसर के जानवर से आदमी खुद ना खाए और बाकी सब में से खा ले और आता ने कहा कमत्तों की कुर्बानी में से खाए और खिलाए हदीस नंबर सत्रह सो उन्नीस हजरत जाबिर रसी ने अब्दुल्ला से सुना वो कहते थे कि हम अपनी कुर्बानी का गोश्त मीना के बाद तीन दिन से ज्यादा नहीं खाते थे फिर नबी अकरम ने हमें इजाजत दे दी और कहा खाओ और तोशा के साथ तोशा के तौर पर अपने साथ भी ले जाओ चुनानचे हमने खाया और साथ भी लाए इब्न जुरैज कहते हैं कि मैंने अता से पूछा क्या हजरत जाबिर ने यह भी कहा था कि यहां तक कि हम मदीना पहुंच गए उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं कहा था हजरत जाबिर ने यह नहीं कहा कि हम मदीन हमने मदीना पहुंचने तक इस गोश्त को तोशा के तौर पर रखा लेकिन इमाम मुस्लिम की रिवायत में यूं है कि अता ने नहीं के बदले हा कहा था शायद अता भूल गए हो पहले नहीं कहा हो फिर याद आया हो तो हा कहने लगे इस हदीस से वो हदीस मनसूख है जिसमें तीन दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त रखने से मना फरमाया गया है लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के पूछा था कि अल्लाह के रसूल क्या पिछले साल की तरह इस साल भी करेंगे और तीन दिन से ज्यादा गोश्त नहीं खाएंगे तब आपने कहा नहीं वो ऐसा हुआ था कि पिछले साल बहुत गरीब और फकरा किस्म के लोग आ गए थे इसलिए हमने चाहा कि इनके ऊपर उसात करें और कुशादगी करें और वो लोग खूब खूब उसात के साथ और कुशादगी के साथ गोश्त खाएं लेकिन अब खाओ खिलाओ और जखीरा अंदोजी करके भी रखो हदीस नंबर सत्रह सो बीस यहां पर ये रिवायत है अमरा की अमरा कहती हैं कि मैंने आयशा से सुना उन्होंने कहा था कि हम मदीना से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले तो जिकादा के पांच दिन बाकी रह गए थे हमारा इरादा सिर्फ हज ही का था फिर जब मक्का के करीब पहुंचे तो रसूल अकरम ने फरमाया कि हज के साथ हद कि जिनके साथ हद न हो वो बैतुल्ला का तवाफ करके हलाल हो जाएं। हजरत आयशा ने कहा 
कि फिर हमारे पास बकरीद के दिन गाय का गोश्त लाया गया तो मैंने पूछा ये क्या है मालूम हुआ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की तरफ से कुर्बानी की है यहां पर देखिए कि इस हदीस में है कि जो लोग कुर्बानी के जानवर नहीं लाए हैं वो काबा का तवाफ करके हलाल हो जाए चूंकि सामने वाला इसके अहकाम को जानता रहा होगा इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ यही कहा तवाफ करके हलाल हो जाए वरना काबा का तवाफ करेंगे उसके बाद में सही करेंगे सही के बाद में हल्क या कसर करेंगे उसके बाद हलाल होंगे तो जिस तरह के मुखातबीन थे उसी एतबार से कई तरह की बातें रसूल अक्रम से इस मौजू पर मरवी हैं बाबू जब ही कबल हल्की सर मुड़ाने से पहले जबा करना हदीस नंबर सत्रह सो इक्कीस हजरत इब्ने अब्बास रजियो रिवायत करते हैं कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया उस शख्स के बारे में जिसने कुर्बानी जबा करने से पहले सर मुड़ा लिया तो आपने कहा ला हरज ला हरज कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई गुनाह नहीं कोई गुनाह नहीं हदीस नंबर सत्रह सो बाईस इबन अब्बास रजीला रिवायत करते हैं कहते हैं कि एक साहब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैंने कंकरी मारने से पहले तवाफे जियारत कर ली आपने कहा कोई हरज नहीं एक साहब आए और उन्होंने कहा मैंने सर मुड़ा लिया कुर्बानी करने से पहले आपने कहा कोई हरज नहीं एक साहब ने कहा मैंने कंकरी मारने से पहले कुर्बानी कर ली आपने कहा कोई हरज नहीं हदीस नंबर सत्रह सो तेईस इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आपने कहा रम, तो उन्होंने कहा यानी साहिल ने कहा रमई तू बैदम अम सई तू मैंने शाम को कंकरी मारी आपने कहा कोई हरज नहीं एक साहब ने कहा मैंने कुर्बानी करने से पहले सर मुड़ा लिया आपने कहा कोई हरज नहीं कस्तलानी ने कहा रमी करने का अफसल वक्त जवाल तक है और गुरूब आफ्ताब से कबल तक भी उमदा है और इसके बाद भी जायज है और हल्क और कसर और तवाफु सियारा का वक्त मुन नहीं लेकिन योम नहर से इनकी तखिर करना मकरू है और अयाम तशरीक से तखिर करना सख्त मकरू है गरज योम नहर के दिन हाजी को चार काम कर, करने होते हैं रमी कुर्बानी हल्क या कसर इन इन चारों में तरतीब सुन्नत है और यहाँ इन्होंने कहा है रमी कुर्बानी और इसके अलावा बीच में छूटा हुआ है तवाफ़ जियारा इनमें तरतीब सुन्नत है लेकिन फर्ज नहीं अगर कोई काम एक दूसरे से आगे पीछे हो जाए चाहे भूल कर हो या इरादतन हो तो इसमें कोई हरज नहीं है इमाम मालिक और शाफी और इसहाक और इमाम अहमद बिन हम्बल का यही कहना है और उनका यही मौकफ है और इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि इस पर दम आएगा और अगर कारिन है तो दो, दो दम लाजिम आएंगे जब शार सलाम है खुद ऐसी हालतों में ला हरज फरमा दिया तो ऐसे मौके पर एक या दो दम लाजिम करना सही नहीं है आजकल मालमिन हाजियों को इन बहानों से जिस कदर परेशान करते हैं और उनसे रुपया ऐंठते हैं ये सारी हरकतें और उनका तसरुफ बेहद नापसंदीदा है फिलवाक़ कोई शरयी कोताही काबिल दम हो 
تو وہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے مگر خواہ مخواہ ایسی چیزیں از خود پیدا کرنا بہت ہی مایوب ہے اس حدیث سے مفتیان اسلام کو بھی سبق ملتا ہے جہاں تک ممکن ہو فتویٰ دریافت کرنے والے کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں آسانی و نرمی کا پہلو اختیار کریں مگر حدود شرعیہ میں کوئی بھی نرمی نہیں ہونی چاہیے شریعت سے جو چیز ثابت ہوگی وہی نافذ کیا جائے گا حدیث نمبر سترہ سو چوبیس ابو موسا شری روایت کرتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ بتہ میں تھے یہ مکہ کے قریب ایک جگہ ہے آپ نے پوچھا کیا تو نے حج کی نیت کی ہے میں نے کہا ہاں آپ نے پوچھا تم نے کس چیز کا احرام باندھا ہے میں نے کہا نبی اکرم کے احرام کی طرح میں نے احرام باندھا ہے آپ نے کہا تم نے اچھا کیا اب جاؤ چنانچہ مکہ پہنچ کر میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کی صحیح کی پھر میں بنو قیس کی ایک خاتون کے پاس آیا اور انہوں نے میرے سر کی جوئیں نکالی اس کے بعد میں نے حج کی حج کے لیے لبیک پکارا پھر حضرت عمر کے عہد خلافت تک اس کا فتویٰ دیتا رہا پھر جب میں نے عمر سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کتاب اللہ پر بھی عمل کرنا چاہیے اور اس میں پورا کرنے کا حکم ہے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنا ہوگا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی سے پہلے حلال نہیں ہوئے تھے اس میں ایک اہم مسئلہ ہے ہوا یہ کہ ابو موسا کے پاس قربانی نہ تھی جن لوگوں کے پاس قربانی نہ تھی ان لوگوں نے میکاس سے حج کی نیت کی تھی مگر نبی اکرم نے حج کو فس کر کے ان کو عمرہ کر کے احرام کھولنے کا حکم دیا اور فرمایا اگر میرے ساتھ میں حد ہی نہ ہوتی تو میں بھی ایسا ہی کرتا ابو موسا شری اسی کے مطابق فتویٰ دیتے رہے کہ تمت تو کرنا درست ہے تمت تو کرنا جائز ہے اور حج کو فس کر کے عمرہ بنا دینا ٹھیک ہے یہاں تک کہ حضرت عمر کا زمانہ آیا تو انہوں نے تمت سے منع کر دیا اس روایت سے باپ کا مطلب یوں نکلا کہ جب نبی اکرم نے اس وقت تک احرام نہیں کھولا جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہیں پہنچ گئی یعنی مینا میں سبا نہیں کر دی گئی تو معلوم ہوا کہ قربانی حلق پر مقدم ہے یعنی بال موڈنے پر اور باپ کا یہی مطلب تھا حضرت عمر نے اللہ کی کتاب سے یہ آیت مراد لی ہے وہ اتیم الحج والعمرۃ للہ سور بقرہ آیت نمبر 196 اور اس آیت سے استدلال کر کے انہوں نے حج کو فس کر کے عمرہ بنا دیا اور احرام کھول ڈالنا ناجائز سمجھا حالانکہ حج کو فس کر کے عمرہ کرنا آیت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد حج کا احرام باندھ کر اس کو پورا کرتے ہیں اور حدیث سے بھی استدلال صحیح نہیں اس لیے کہ نبی اکرم حدی اپنے ساتھ لائے تھے قربانی کے جانور اور جو شخص حد ہی ساتھ لائے اس کو بے شک احرام کھولنا اس وقت تک درست نہیں جب تک ذبح نہ ہو لے لیکن کلام اس شخص میں ہے جس کے ساتھ حد ہی نہ ہو بہرحال انہوں نے حضرت ابو موسا شری جو فتویٰ دیتے تھے وہ اپنی اپنے طور پر بالکل ٹھیک تھا اور بالکل صحیح تھا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین